Yes. There you go. My oh, man is finally here. Spinning. What's up guys? Welcome back. What's up mga ka gamers? Mga ka gamers. Mga ka gamers. Mga ka gamers. What's up mga ka gamers? Yoga TV here and the day has just finally come. And today's video po ay magbi-build po tayo ng high-end PC. Of course, we are sponsored by these great people on my description down below. So right now, we are building a high-end PC. So hindi po siya yung typical na mga gaming specs na nakikita natin. I would just like to say thank you nga pala sa sponsor natin for this video. Thank you, thank you so much for trusting me to do this kind of video. And of course, syempre, first vlog ko. Thank you so much. So, before natin upisahan mag-build, hindi naman natin kailangan lahat ng mga specs na to. So, what's up mga ka-gamers? Welcome back na naman po tayo. Dito lang sa pinamagandang tambayan. Wala nang iba kundi dito lang sa Pinoy 416. In order to build a PC, eto mga kailangan mo parts. So, kailangan mo ng CPU case, a motherboard, a fans, RAM, a power supply, CPU, video card, and of course yung cooler para hindi mag-overheat. So, dito po si Yoga TV para tulungan kayong i-build step by step kung alin ang mauuna sa ating building setup. So, first of all, unahin mo yung motherboard. And after motherboard, i-next mo yung RAM. After nung RAM, i-next mo yung CPU. And after nung CPU, pwede mo nang i-connect sa CPU case. And after mo i-connect sa CPU case, pwede mo nang ilagay ang power supply. At after naman ng power supply, pwede mo nang ikabit din ang video card. And after mo nang makabit ang video card, pwede mo nang unahin ang mga cables or yung CPU cooler mo. So first of all, ang una natin bubuksan ay ang ating motherboard. And then after motherboard, we have some uh, RAM. So ang first natin bubuksan ay ang ating Aorus 390Z Master. So ano pinagkaiba niya sa mga ROG motherboard is eto, halos parehas na sila ng mga ROG 390Z e-gaming. So halos parehas na sila ng 390 e-gaming kasi meron siyang 2 NVMe support and this one has a 3 NVMe support. It's one of the top of the line uh, motherboards so far in the market and ang sakit niya eh, 1151 gaming motherboard which is pinagkaiba lang ng mga ROG and this brand eh, binabayaran mo lang ang mga pangalan ng ibang mga brands. So this one is one of the top of the line motherboard that we can get so far. And of course, sino bang hindi excited? Halika na, buksan na natin to. Sorry guys, so ngayon pagbubuksan na natin ang ating motherboard Z390 Aorus Master. Alright, so may bonus na po tayo dyan. No? We are doing some unboxing. Yan, so... Yan ang Aorus natin. So, after ng motherboard, lalagay naman na natin ang ating RAM. Pagkatapos natin ilagay ang ating RAM, susunod naman tayo sa ating processor. Gusto nyo bang i-unbox to? Kasi ako excited na eh. So, halika na. Buksan na natin. 
Sinawang mga pag-antay makita kung paano to. Mayuwag ang Dragon Ball! Alright guys, ito na siya. I9990K. Lalagay na natin sa ating motherboard. I'm, I'm excited. Kasi it's, it's a dream come true man. Come on. Lagay na natin. Tips and tricks ko sa inyo. Para magkabit ng processor. Kasi ito yung pinakamahirap na gawin sa lahat ng mga processor. Kasi kung meron kang isang pin na hindi nagka-align dyan sa mga yan. So, pag nakikita nyo guys, yung mga yan, yung mga pins. So, pag may mga baliko dyan, yan yung parang central processor. Yan. Yan yung parang magiging central niya. So, you have to put it dun sa right spot. Alright guys. Ngayon, pag nalaman nyo na, So, pagkataas natin ilagay ang ating CPU sa ating motherboard, susunod naman natin ay ating SSD. SSD is one of the high-end SSD so far in the market. So, yan po. Yan po ang ating NVMe. So, what's up mga gamers? Yoga TV here. And yesterday, we are in SSD installation. Yeah. So, that is uh, SSD installation. So, what's next after uh, SSD installation? Do you guys want to see this and build it? Hindi pwede. Kasi masyado siyang pabigat sa motherboard mo. So, next thing you have to do is the case. Handa na ba kayo? Kasi ako handa na ako eh. Titignan na natin kung gano'ng kaganda yung case na to. It's uh, Lee and Lee. So, I can't wait to see it. So, ito na. Punta na natin kunin. Let's go. So, mga ka-gamers, ito na po. Ito na. Ang Lee and Lee O11 Dynamic XL. So, gusto nyo bang makita? Ayan na. Excited na ako. Lee na. Sabahan nyo na ako. Unbox na natin ito. Let's go. Alright, so what's up mga ka-gamers? Ito na po. So, nabuksan na po natin ngayon ang O11 Lee Lee Dynamic XL. Ayan na po. Ito na po siya. So, matatagalan tayo kasi kakabit na natin ang ating motherboard through our PC case. So, so bago ko po ilagay ang ating motherboard sa ating PC case. So, this video is brought to you by Hazel's Place, Roadside Burger, Whoop Printing. And I'm Red Construction. So, yun po. Sila po ang aking mga sponsor making this a dream come true to me. Alright. So, thank you. Thank you so much for being supportive. I can't wait to open this case. So, why not? Let's go. Alright, guys. So, nadiasambo na natin ang ating PC case. And then, next thing is bubuksan na natin ang ating uh, cooler. NZXC Kraken X72 liquid cooler. Ayan na po. Bubuksan na po natin. And then, uh, yeah. We'll see uh, how is it kung maganda na. Let's go. Alright. So, we have our uh, X72 NZXT uh, cooler. So, right now, guys. Ayan po. Unboxing na rin po tayo. So, we are unboxing. Yeah. So, we have some uh, AMD and Intel. Uh, socket is... 11.50 so that's our uh, socket on our motherboard <coughs> and po natin yan. so meron pa tayo 3 fans included but screws we don't have or we do I think we have enough 
So, yun po guys. So, let's go. Ikabit na natin ang ating uh, cooler. And then, after ng cooler, yung motherboard na. Alright. So, babalik ka ulit. Alright guys, so na-install na natin ang ating cooler sa ating motherboard. Now naman ay ating install ng ating motherboard going in our PC case. And then as long with that, we're gonna install these fans. Alright, so let's check it out again. So what's up guys, nailagay na natin ang ating cooler sa ating CPU case at as long as yung motherboard natin. So next ang video card natin. So we have uh, our video card. GeForce RTX 2070 Super. We have a uh, 270 Super RTX. So we have a 8 gigabyte RAM po siya. So I think it's stable para sa atin na i-build para dito sa ating uh, CPU case. So yan na po. So we have our uh, Plantex Vertical GPU bracket. Yeah. So RTX 2070 Super bracket natin na uh, vertical bracket na planters para sa atin. So what's up guys? Ayan na po. Ito na po ang uh, Strix uh, video card. Sabay-sabay po natin buksan. And ako po hindi na makapag-antay. So na talaga siyang makita ang ating video card 27 Kaya guys, let's go! So, what's up guys? Nabuksan na natin ang ating uh, video card na 2070 Super. At ang next naman po natin bubuksan ay ang ating uh, vertical GPU bracket. Ayan na po. So, we decided to make it vertical. Usually, hindi mo naman kailangan gawing vertical. Kasi pwede mo naman siya i-mount through your motherboard. So, it's just for the sake of mas maganda siyang tignan. Kaya i-vertical natin siya kasi so gusto natin ipakita yung fan towards the mirror of the case. So, vertical mount. Kung di na nakikita, ito po yung mga kailangan niya. So, instead na pa ganyan, ayan. So, magiging vertical siya. May kita nyo after this. So, ina-unbox lang po natin lahat. So, guys, so unboxing tayo ng ating vertical. Ayan na po. Ito po yung PCE cable going to the motherboard papunta sa ating video card. So, yan na po. Hindi na. I-set up na lang po natin muna. And after that, ipapakita ko sa inyo kung paano magiging itsura ng 2070 Super sa ating magandang case na Lian Lee. So, kayo ba hindi na makapagantay? Kasi ako hindi na rin makapagantay. So, halika na. I-build na natin to. Alright. So, welcome back mga ka-gamers. Ayan na po. Na-build na po natin ang ating vertical GPU bracket sa ating CPU case. As long with our video card na 2070 Super. So, ayan na po. This is how it looks like ng ating uh, case for now. Kasi wala pa tayong mga fans. Next thing na ilalagay po natin ay ang ating, hulaan nyo guys. Siyempre, ang ating power supply. So, ayan na po. So, bago natin ilagay ang at power supply, this video is brought to you by Hazel's Place Roadside Burger. Book printing. I'm Red Construction. Alright guys, so what's up mga gamers? Yoga TV here. So right now, we are now back building our PC again. Once again, this is our day 4 of building our PC. So we just finished uh, installing some of our cables. Yeah, so yan na, nakabit na natin ang ating power supply. As long uh, yung motherboard natin, naikabit na rin natin. Pero the only less problem na pwede natin ilagay ay ang ating... Of course, ang pinakamagagandang fan natin. Yan na po. O, yan, no? So, we have some uh, Crosshair SP120 RGB Pro and then up up here. Yeah, up here. I uh, got it from Amazon. So, yan na po. Ikapit na po natin ang ating Crosshair at ang ating uh, up here fan. Handa na ba kayong makita? Kasi ako ay hindi na makapagantay. Kaya, let's go! Yan na po. Na-unbox na natin lahat ng ating mga fans. 
So this is our fan. This is the uh, Crosshair SP120 RGB Pro. Ito po siya. Ayan po. Na-unbox na po natin siya. So tatlo ang nilalaman niya. So may mga lightning siya. It runs uh, 1,400 RPM. So it runs 1,400 RPM. And then we have a up here which is hindi naman siya ganun kabilis na fan. Pero it's actually contains mga remote and five fans ang meron siya dito. Unbox na natin lahat ng ating uh, RGB fans. So, come on. I can't wait to build this. So, tara. So, yan na po. Tapos na po ang ating pagbibuild ng ating PC gaming rig. Na, of course, papasalamat ako sa ating mga sponsor. Hazel's Place, Roadside Burger, I'm Red Construction, at Wood Printing. So, Shout out to you guys. Maraming maraming salamat sa inyo. And shout out nga pala sa mga Pinoy 416 dito sa Toronto. Kung gamers ka, halika. Sumali ka sa aming Discord. Baka description po sa baba. Kung may Discord ka, sali ka. You're very welcome here at Pinoy 416. And sa mga yoga gamers out there. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagsusuporta ng ating community. Alright, so what's up mga ka-gamers? Ayan na po, na-build na po natin ang ating uh, PC. Mga ka-gamers, and meron po siyang malfunction na nangyayari ngayon, hindi po siya mag-on. And yung special ingredient po na kailangan ko ay nasa sa inyo. Alam niyo po ba kung ano yun? Yun ay ang yung like, share, and subscribe ng aking channel. Kung nag-like, share, and subscribe na kayo sa aking channel, of course, yun na po ang special ingredient ng ating PC. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Like and subscribe na sa aking channel Yoga TV and yes in 3, 2, 1